Good afternoon. How are you? I'm Sandy Lee. 各位同学，大家好，欢迎收看商务英文。今天我们要看的是第十五个讲次 ，Chapter Fifteen. Chapter Fifteen. Letters for appreciation and thanks. 那么这是要看的呢，是感谢函或是感谢信。在我们进入今天的课文之前，我们先来看一下本课的学习目标。Learning objectives. One. Learn how to show appreciation for a partnership and help. Two, learn how to encourage colleagues or subordinates by saying thanks. 今天的学习目标有两个。第一个，我们要看的呢是怎么样针对我们的合作关系 （partnership） and help， 还有别人提供的协助呢，来表达感谢之意 （appreciation）， 感谢之意。那么还有呢，我们就要来看一下啊，怎么样可以借由道出感谢 （saying thanks） 去鼓励、去激励我们的同事或者是我们的部署。同事呢是 colleagues，colleagues colleagues,。那么 subordinate 就是部署或者是属下。好，那么在我们日常当中呢，有很多时候我们会接受别人的帮助。那么这个时候呢，我们应该适当的去表达感谢。那么感谢卡、感谢函、感谢信，在日常生活当中，还有职场当中都是很重要的。好，那么现在就先让我们来看一下本课的重点单字。我们来看一下第一个单词 ，representative。representative， 名词，代表、代理人。She is the club's representative at the convention。好，那这句话的意思就是说呢，她是呢这个俱乐部啊派来参加会议的代表。At the convention, convention 这边是大型的会议啊，会议。那么这个 representative 就是代表。所以他是这个俱乐部 club， 他的这个代表来参加这个会议的这个主要的代理人代表。我们来看下面 ，in addition， in addition， 另外，除此之外，这是一个片语的用法。例句是 ，they eat a great deal of fruit in addition。好，那么就是说呢，他们啊、呃、吃了很多的这个水果 ，a great deal of 是很多的，很多的水果。In addition， 这边放在后面呢，当做这个副词来使用，就是说了，他们还吃了很大量的水果。所以这句话的前面啊、呃，应该呢会描述他们吃了很多东西，然后之外呢，他们还吃了很多水果。好，这是这个例句的用法。那我们来往下看 ，express，express， express,、嗯、动词。表达、陈述、表示。例句是 ：Really, I hardly know how to express my gratitude. Gratitude 是感谢、感激。好，这句话意思是说呢，真的，我真的不知道该如何表达我的感激之情。Hardly know, hardly 是几乎不，我几乎不知道。I hardly know 啊，这里意思说，我真不知道该如何我的表达我的感激之情，就是非常感谢的意思。好，我们再往下看 ，reciprocate, reciprocate， 动词。报答、酬答。They reciprocated in hospitality. 他们互相款待。Hospitality 这里是好客、款待的意思。好，那么这个呃、uh, ，reciprocated 意思就是说呢，他们互相宴请、款待、招待对方的意思。好，我们往下看下一个单词 appreciation。appreciation 是 appreciate 的名词，感谢、感激。那么这里的用法 ，we showed our appreciation with flowers。好，我们用花呢来表达我们的谢意。好，我们往下看 ，confidence。confidence 名词，信赖、信任。We have confidence in the mayor。mayor 是市长。好，我们信任这位市长。那你对谁有这个信心？就是 have confidence in somebody 这样的用法。好，我们往下看。recommendation， recommendation 名词，推荐。recommendation 是它的动词 recommend 这个名词用法。那我们来看例句是 ：He gave her the job on her uncle's recommendation. On somebody's recommendation 就是在谁的推荐介绍之下。
啊，在他的叔父啊叔叔的介绍之下呢，他让他担任了这项工作。好，那我们往下看 ，overtime，overtime， overtime, 名词，加班，加班时间。They were paid extra for overtime. 好，他们呢啊，打拿到了这个加班费啊。他们因为加班，那么超过工时而得到额外的费用，这样的意思。好，我们往下看。Overtime 呢，也可以当做这个副词，超过的，在加班时间内。那我们来看例句。They are working overtime to finish the work. 好，为了完成啊，他们的工作，他们正在加班啊，超时的工作，为了完成呢，他们的这个内任务内容。好，我们再往下看。Sacrifice, sacrifice, 名词，牺牲，牺牲的行为。Parents often make sacrifices for their children. 好，父母亲呢，常常为他们的子女呢做出牺牲 ，make sacrifices， 做出牺牲，为了谁呢 ？For their children。好，我们往下看。Dedication， dedication， 名词，专心致力，献身于什么样的事情？好，我们往下看啊。好的例句是 ：Her dedication to teaching gained the respect of his colleagues. 好，他专心致力于教学，这样子的精神呢，就获得了他们同事们的尊敬。Respect 是尊敬 ，colleagues 是同事。好，以上就是本课的单词，希望同学有时间的话，找一些时间把这些单词好好的熟读。好，我们休息一下，等会儿再进入我们的课文内容。今天要看的呢是感谢信、感谢函的写法。那么在第三单元当中，我们教给大家的这个信件的写作，都是用来呢维系我们和这个职场中和同事之间的关系，或者是和我们往来的商业伙伴。比如说供应商或者是客户之间的关系的一些商业书信，那这些书信呢都相当重要，在商务社交当中扮演了非常重要的润滑的角色。那么这个感谢函呢，它的这个特色在于呢，我们表达我们对于这个写信的对方呢，他们所作所为的一个肯定。所以当我们的同事或者是我们往来的这个呃伙伴，他们做了某些事情，然后呢得到的这个呃肯定呢是来自于我方的话，那当然这样对于彼此关系的这个呃维护呢，都会有很大的帮助。好，所以现在我们就来看一下这个感谢信呢，应该要怎么写？现在就先让我们来看一下第一篇范例。好，我们来看一下第一篇范例。第一篇范例呢，这个在呃我们现在的荧幕上面呢，我们可以看到，呃 ，Dear Mr. Hoffman。那么在这篇信件当中，基本上呢，其实呃这个。感谢信很容易写，大概写两段都可就可以了。但是在这封范例里面，我们可以看到啊，它有呃一段，然后两段，再往下的呢，呃，它会有一个第三段。那但是其实这个第三段跟第二段可以合并来写。那么两段式的写法呢，在感谢信函当中就蛮常见的。也就是说，第一段呢，我们主要就是写你感谢的。这个主要感谢的对象，还有主要的内容。那么第二段呢，就是在加以说明，你特别呢想要这个呃注明，或者是呢提及未来你想要呃怎么样去回馈或者是回报的一些方式。那这是我们在感谢信行当中呢常见的一个啊、呃、简单的结构。好，接下来我们就进入呢，我们这一篇范例它的内文，我们仔细来看一下啊，像这样子的感谢信应该怎么写会比较好。我们现在进入内容的部分，我们先来看第一段。Dear Mr. Hoffman, thank you very much for the assistance that you gave to our 
representative Mr. Chen while he was in your country. 好，那么 Dear Mr. Hoffman， 这个当然就是收信者啊。那呃，还说呢，非常感谢您 ，Thank you very much， 你感谢您。针对什么事情感谢呢？我们接续词呢就用 for for the assistance that you gave to our representative Mr. Chen. 好，那感谢您呢，我给予我们的这个业务代表陈先生啊，当他在您的国家的时候呢，你所给予他的这个 assistance， 您所给予他的这个协助和帮助。好，所以我们在呃可以看到第一个段落当中啊，写信者就写明了他要感谢对方的这个重点和目的是什么啊？就是还有一个呃属下就是这个陈先生，在这个收信者的国家呢，受到呢他在当地的一个协助，所以呢他因此而提出了感谢。好，我们来看第二个段落。He w a s he has, I believe, written to you to thank you himself. But in addition, I should like to express the thanks of the company. 好，那我相信呢，他已经啊写信给你啊，就他亲自写信给你呢，感谢你啊。Written to you to thank you himself， 就他自己呢已经写信给你，感谢你了。但是呢，除此之外 ，but in addition, I should like to express the thanks of the company. 但除此之之外呢，我还想写信给你来表达呢，我们公司啊，就代表公司呢，这个呃，对您的感谢啊。Express 就是表达 ，thanks of the company 啊，就是公司啊，这个呃、啊，这个部分呢，想要提出来的感激之意。好，我们再往下看这封信的最后一段啊，那他就说了。If we can reciprocate in Taiwan at any time, please let us know. 好，如果呢，未来啊，在任何时间在台湾，我们可以回报您啊，这样子的啊一份啊帮助和感激，那请你们呢，就务必要让我们知道。Please let us know. 请你呢，要让我们知道。好，底下他就注明了啊 ，Sincerely yours， 这个是结尾近词。然后不要忘记呢，啊，如果你是写信件感谢函的话呢，当然就是要手写的签名。那底下呢，才是呢，用这个呃、啊、电脑打字的部分。Sandy Chong, Director Jenny K. In。那底下你就会啊打上你的署名，还有你的公司名称以及你的职称 ，Director。好，以上这这封信件当中呢，我们就看到呢，这个主管啊，他代表公司呢，对对方表达谢意。那谢谢对方呢，在国外呢，呃，照顾他的属下啊，就是照顾公司的这个业务代表。那他希望未来呢，在台湾也有回馈的这样的机会，是非常有礼貌，然后呢，表达感谢的这种感谢函。好，那接下来我们来看另外一个范例的文章。好，另外一封范例书信呢。是 showing appreciation for a customer's recommendation. Showing appreciation 就是表达感谢之意、感激之意。那么对什么感到？呃，感谢呢，就是一位呃客户的推荐 ，a customer's recommendation。好，我们来看一下它里面的内容。Dear Mr. Curry, how are you? Based on your good word, Jan C. Ng has just decided to place a trial order. I would like to show our appreciation for your support and confidence in us. 好，那这个时候一开始啊，当然就是先为对方打招呼啊 ，How are you? 那么再来呢，就开始进入了这个感谢的主要的内容。Based on your good word, 根据什么什么 ，based on 哈，根据您的这个啊、uh, 好言，您的这个美言 ，good word。那这间公司 JNC E 呢，已经刚刚决定啊、uh, ，has just decided 决定什么呢？下一个这个呃、uh, 事情的订单 ，place a trial order， 事情的这个小量订单。那因为这样的事情啊、uh, ，I would like to show our appreciation for your support and the confidence in us. 那我想要呢，啊、uh, ，针对您的这个支持 ，support， 还有对于我们的这样子的信赖跟信心 ，confidence， 去表达我们的感谢之意 ，show our appreciation. 好，所以这是第一个段落啊，在感谢信函当中呢，就非常明确的、明快的举出来啊，写信的重点，感谢的这个主要目的。好，我们再往下看。第二段 ，We will do our best to serve our customer as usual. 好 ，do our best 就尽我们最大的力量啊，我们会做到最好。那去为我们的这个呃客户呢来服务。As usual 就是就像往常一样，就像往常一样，我们会尽力呢去服务我们的客户，我们的顾客 ，serve our customer. 
You know that we won't let them down. 就像您知道的，我们是不会让他们失望的。Let somebody down 就是让谁感到失望。We won't let them down 就是我们不会让他们感到失望。We will make sure they have every reason to thank you for the recommendation. 好，那这句话意思就是说呢，我们呢、啊、会确认做到很好，然后呢，让这个呃顾客呢有。Have every reason, 就是有充分的理由去感谢您的这个推荐，而且意思是说，你推荐我们公司为他们服务呢，绝对呢是一件这个明智的决定啊。Oh, thank you for the recommendation. 好，就是感谢您的这个推荐。好 ，Thank you very much. 最后就是很简单的，在啊、呃、用 Thank you very much， 非常感谢你来做一个结尾。好，所以我们可以看到啊，就是这个感谢函当中，记得在第一段我们就要指出来，你要针对什么样子的事项去表达感激之意。那么第二段，你可以针对现在的状况或者是未来啊，再做一个进一步的这个承诺或者是说明。那最后呢，很简单的这个结尾啊 ，Thank you very much， 或者是这个嗯、呃，未来我可以为你做什么，或是保持联系这样一个简短的结尾就可以了。好，以上呢，我们看到就是两篇这个啊、呃、感谢信的写法。接下来我们再看一篇这个感谢信的范例的书信。好，这篇是 showing appreciation for business partners and assistants。好，那这是呢要对一个个人啊，他所提供的这个协助呢啊、呃、来表达感谢。For business partner 就是你的商业的伙伴啊，可能是同事。好，或者是同行。那我们现在往下看里面的内容。Dear Henry, I'm writing to thank you for your extra efforts on dealing with our urgent delivery. I know you didn't have to work overtime on the weekend. 好，那么我现在写信呢，就是呢要感谢你啊。那针对什么事情来感谢呢 ？For your extra Efforts are dealing with our urgent delivery. Extra efforts 就是额外的这个努力，额外的付出。那在什么方面额外的努力和付出呢？用这些词 on dealing with our urgent delivery 就是处理我们这个紧急的这个呃运送啊、呃、运输这件事情。Delivery 就是可能货物上需要做一个紧急的运送的处理。那这位同事呢就啊。呃花了更多的心力呢，来处理这件事情。I know you didn't have to work overtime on the weekend. 好，我知道呢，你不需要呢，在这个周末的时候 ，on the weekend 的时候呢，这个额外的加班啊。Work overtime 就是加班。好，那我们往下看。It must be a big sacrifice for you. But your help is very meaningful to us. 好，所以因为你不用在这个呃周末加班，所以这个对你来讲一定是一个很大的牺牲。It must be a big sacrifice. 但是呢，你的协助对我们来讲是非常有意义的啊。您所提供的帮助 ，your help is very meaningful. Meaningful 是很有意义的。好，那因为你的帮助呢 ，because of your assistance, we are able to satisfy our customer by delivering the product in time. 好，那因为您的协助呢，我们能够啊，可以呢，这个呃，满足我们的客户 ，satisfy our customer. By 这边是借由的意思，借由什么呢？啊，借由呢，这个及时的。可以应答这些啊、呃、产品来满足我们的客户啊，也就是说，好险有你的帮忙，那我们才能够呢啊、呃、及时的呢去这个服务我们的这个客人。好，那么以下 ，Your dedication is greatly appreciated。好，您的这个专心致力在这件事情上面啊，你在这件事情上面的这个付出跟这个啊、呃、专心致力呢，对我们来讲呢，我们是感到特别的感谢啊。这边用被动态的方式去描述 ，Your dedication is greatly appreciated。那么再一次 ，Thank you very much。好，用这样子的很简短的话语呢来做感谢。好，以上就是第三篇这个范例的文章。那么在这篇文章当中呢，是针对个人啊，就是这个同事他提出的这个所做的一些呃努力和牺牲呢，我们给予肯定。那写这样的感谢函给他，想必呢，这个收到信件的人呢，也会觉得很开心、很窝心，然后知道呢，他的努力呢是有被看到，然后呢，他所做的这个协助呢，真的对对方呢啊、呃、提供了很大的帮助。好，以上呢就是我们本课的课文内容。现在先让我们休息一下，等会再进入我们的会客时间。
回到现场。今天我们要非常开心，邀请到国立台北商业技术学院应用外语系的邱怡慧邱老师来到我们节目当中。邱老师你好，你好，各位同学大家好，我是邱怡慧，今天非常高兴来到商务英文的节目。好的，谢谢邱老师今天来参与我们的节目。那我们今天看的呢是感谢函啊、哦，感谢卡，那感谢信的这个写作。那是不是第一个问题？我们照例呢来请教一下邱老师，同学们在写这个感谢信的时候，应该要注意哪些事项？好。同学，我们今天呢，在课程之中呢，我们会讲到的是有关于你在 job interview， 就是工作的面试完之后呢，你要写的感谢信的部分。那我们就针对这个部分来提一下感谢函应该要什么时候来写。首先，我们先来看一下 act fast， 就是说你要马上写，就是你在面试完之后回去马上就着手要写感谢函的部分。再来第二个。同学一定会很好奇，为什么我们需要，呃，要写感谢函呢？既然工作都还没有确定，要用我们，我想这个部分是非常重要的，就是要 make an impression， 意思就是说要让对方是有印象的。然后你要不断的，就是用叙述的方式加强对方对你的印象，这样子能增加你的录取率。再来第三个。另外还可以再写的是 what you didn't say， 就是我们在面试的时候，有的时候有一些题目，也许你都没有准备过，当时你可能答的不是那么的完整，或是没有那么的好，所以呢，你想要在做补充说明的时候，你可以写在你的信函里面。那这是感谢函里面主要要注意的事项。好，今天邱老师要我们补充的范例呢，听起来是非常有趣的，是和这个呃面试工作求职的时候呢，面试相关的，也就是说，在这个求职面试之后，我们应该写一个感谢函去，然后。用这样的方式呢，让对方呢留下印象，嗯、然后呢来开启一段可能的这个合作关系、嗯。好，所以我们在第三单元当中，我们看得到的书信都是来维系这个呃商场中、职场中的这个彼此的这个社交关系。那我相信呢，林海秋老师为我们补充的这个例子呢，就是一个非常好的范例。好，那我们在现在呢，是不是就请邱老师为我们来解说一下您为我们同学准备的这个范例书信？好。好，同学，我们现在呢，先来看一下范例的部分。我们来了解一下，在求职完之后回家要写的感谢函的一个格式，还有用法要怎么样去写？去写。首先呢，同学可以看到这个部分，这边是 Dear Mr. Anderson， 这个是有关于对方的，因为你已经知道是谁是面试你的人，所以你一定务必要写出对方的名字出来。然后同学可以看到第一句话，你可以看到 Thank you for taking the time to discuss the senior engineer position at A A B C company with me. 第一个我们会知道，就是呢，感谢对方愿意花时间来讨论有关于 senior engineer， 就是资深的工程师的这样子一个职位。我们看到后面的话是写到的是 A B C 公司。然后再来下一句话的是 ，After meeting with you, I'm convinced that my background and skills meet your needs. 我们看到下面第二句话是说，在跟你见面完之后，我非常相信 my background 就是我的背景，还有我的技能呢，都能符合您们的需求。Meet 还有谁的 needs 就是符合需求的意思。我想在第一段里面，同学可以看到，就是有关于呃这个部分，呃，第一个你要先提出有这么多的应征者，你提到的是你跟对方 interview 的时候是什么样的 position。再来第二个，你要提到的是有关于你是什么事情可以让对方是非常的有印象。再来第二段里面，我们可以看到下一句话。My, uh, 第二段的第一句话，他是说 ，I really appreciate that you took so much time to introduce the company to me. 我们看到这句话是说，我非常的感激，感激什么样的事情呢 ？You took so much time. 我们看到你花了这么多的时间去介绍这个公司给我认识。I feel I could learn a great deal from you and would certainly enjoy working with you. 我觉得我一定可以从你们这边学到非常多的事情。在这边的话，我们可以看到 learn a great deal， 
a great deal， 就是说非常非常多的意思。那甚至就是你可以用简单的话来说，就是 much 的一个用法。然后后半部呢，是说我肯定是可以，很就是非常喜欢跟你们合作的。另外呢，你要提到，就是除了我的 qualification 之外 ，in addition to， 在这边的用法是说，除了 in addition to my qualifications and experience， 就是除了我的资格、资历，还有工作经验之外呢 ，I will bring excellent work habits and judgment to this position。我肯定是会。呃，对于这个职位呢，会带来非常优秀的一个工作的习惯，还有一个判断。那这是第二段的部分要说明的地方。再来，呃，如果你都觉得事情都讲完的话，呃，你在最后最后一行的时候，最后一段的时候，你可以就用最平常的一个方式，你可以看到这边是用这样子一个方式。他说 ：“I look forward to hearing from you concerning your hiring decision.” 最后一段，我们一定会想知道对方希望可以呃，我们可以希望对方快一点给我们一个答复，所以我们看到这个用法 ，look forward to 就是期望的意思 ，hear from 是得到你的答复，或是听到你的回应的意思。另外，有关于 concerning 的话是关于的意思。再来，我们最后要再一次感谢。Again, thank you for your time and consideration. 就是非常感谢你的时间，还有你的考虑。那这是三段式的一个文章的一个写法。那同学在里面呢，其实是可以看到，在第二段里面，事实上他只有做感谢，还有 make an impression。但是呢，他可能没有提到的是 what。He or she didn't say. 就是说，也许他在面试的时候，他可以再加一些，比方说哪一个问题答得不够好，他可以在这边可以做分点的说明。那这样子的话，你的这个信件会非常的完整。有的时候呢，分点的说明呢，事实上，比方说你有两个问题答得不好，你自己可以写出问题是什么，然后呢，你觉得你要再做补充说明的部分是什么？那这封信呢，让人家看起来是非常诚恳，然后呢，你。可以让别人对于你的疑虑的部分呢，可以减轻。那基本上这是有关于在 job interview 之后所要写的感谢函的一个基本的要件，还有一个范例的部分。好，谢谢邱老师的说明。邱老师今天为我们补充的这个范例书信呢，是相当明确的啊，就是说，当你去参加这个求职面试之后，很多人觉得求职面试完之后呢，可能就是在家里静静的这个呃静候佳音、嗯。那但是其实呢，我们还可以主动出击啊，就是说呃，接着就是写一封感谢信，嗯、然后表达自己的这个呃敬意，然后表达自己的谢意，然后同时呢，把一些在面试当中没有呃交代清。清楚的啊，一些细节可能也可以趁着这样的一个机会，在信件当中把它表达出来。所以这其实是一个非常好的想法，非常好的做法。所以谢谢邱老师为我们的补充和说明谢谢。下一周我们要接着看的呢是这个祝贺信的写法。那么这个祝贺信呢，在商场往来当中啊，也是一样非常的常用。在我们的工作生活当中，总体也是有一些喜事跟。好事啊、哦，所以像这些喜事跟好事，大家应该要怎么样来表达一些贺意跟这个呃非常这个诚挚的心意，那都可以透过像这样的信件去传达。好，所以我们下一周的节目，希望各位同学呢可以准时收看。那么今天非常感谢大家的观赏，还有邱老师来到我们的现场当中，谢谢,谢,谢大家，谢谢，拜拜，拜拜下次见。拜拜